హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు జిపి ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ఫర్మేటికా ఈరోజు మనం ఒక టేబుల్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది ఈ సెషన్లో మనం నేర్చుకుందాం మన యొక్క డేటాబేస్ అనేది వెరాకిల్ డేటాబేస్ సో ఈ వెరాకిల్ ఎస్క్యూఎల్లో బేసిక్ కమాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి అవేమిటంటే డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ ఎక్సెట్రా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ డిడిఎల్ డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్లో మీరు ఫస్ట్ కమాండ్ చూసుకుంటే క్రియేట్ ఈ క్రియేట్ అనే కమాండ్ మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఈ క్రియేట్ అనే కమాండ్ని మనం యూజ్ చేసి టేబుల్ని క్రియేట్ చేస్తాం అది ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను ఓపెన్ వరాకిల్ ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో మీరు చూస్తే ఇక్కడ సో మెనీ స్కీమర్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇవన్నీ స్కీమర్స్ ఇప్పుడు నేను జిపి ప్రాక్టీస్ అనే స్కీమ్ అని ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో ఇది జిపి ప్రాక్టీస్ అనే సోర్స్ స్కీమ సో ఈ స్కీమాలో ఒక టేబుల్ని మనం క్రియేట్ చేద్దాం టేబుల్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అండ్ మనం ఏ టేబుల్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఇది టేబుల్ టేబుల్ నేమ్ అనేది ఫిలిం అండర్ స్కోర్ ప్రొడక్షన్ సో ఈ ఫిలిం అండర్ స్కోర్ ప్రొడక్షన్ అనే టేబుల్ని ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ నేమ్ అనేది కాలమ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీస్ అనేది కాలమ్ నేమ్ ఓకే ఫస్ట్ రోలో కనిపిస్తున్నాయి చూడండి సో ఇవి రెండు కాలమ్ నేమ్స్ ఈ కాలమ్స్లో ఏమున్నాయి ఫస్ట్ కాలమ్ ప్రొడక్షన్ నేమ్ ఈ కాలంలో సోబి ఎర్లగడ్డ అల్లు అరవింద్ దిల్ రాజు ఈ ఈ నేమ్స్ అన్నీ ఏమిటి డేటా అంటే ఇవి డేటా ఓకే అండ్ వీటినే రోస్ అని మనం పిలుస్తాం అండ్ ఈ కాలమ్స్ని ఫీల్డ్స్ అని కూడా మనం పిలుస్తాం ఓకేనా ఈ కంప్లీట్గా ఈ టేబుల్లో ఉన్న దాన్ని మనం డేటా అని పిలుస్తాం ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొడక్షన్ నేమ్ సోబి అర్లగడ్డ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ ఆర్కా మీడియా వర్క్స్ ప్రొడక్షన్ నేమ్ అల్లు అరవింద్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీస్ నేమ్ అనేది గీత ఆర్ట్స్ దిల్ రాజు శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ సో ఈ డేటాని మనం వరాకిల్లో ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయబోతున్నాం బై యూజింగ్ డిడిఎల్ కమాండ్ క్రియేట్ ఎలా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ టేబుల్నైనా క్రియేట్ చేయాలంటే దాని యొక్క సింటాక్స్ ఏమిటంటే క్రియేట్ టేబుల్ టేబుల్ నేమ్ ఓకే ఈ టేబుల్ నేమ్ ఏమిటి నేను ఆల్రెడీ మీకు ఇచ్చాను సో ఇది టేబుల్ నేమ్ ఫిలిం అండర్ స్కోర్ ప్రొడక్షన్ ఇది టేబుల్ నేమ్ ఫిలిం అండర్ స్కోర్ ప్రొడక్షన్ అనేది టేబుల్ నేమ్ నెక్స్ట్ ఓపెన్ ద బ్రాకెట్ సో టేబుల్ నేమ్ ఇస్తే సరిపోదు కాలమ్ నేమ్స్ అనేవి మనం ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి సో ఫస్ట్ కాలమ్ నేమ్ ఏమిటి ప్రొడక్షన్ నేమ్ ప్రొడక్షన్ నేమ్ సో ఇక్కడ స్పేస్ అనేది ఇవ్వకూడదు ఓకే అండర్ స్కోర్ ఆ స్పేస్ ప్లేస్లో అండర్ స్కోర్ అనేది మనం ఇవ్వచ్చు సో అది కంప్లీట్గా కాలమ్ నేమ్ సో కాలమ్ నేమ్ ఇస్తే సరిపోదు దానికంటూ ఒక డేటా టైప్ అనేది ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ వార్ కార్ టూ సైజ్ అనేది టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కామా సో ఎన్ని కాలమ్స్ ఇస్తే ఆ చివరిన కామా అనేది ఇవ్వాలి అండ్ లాస్ట్ కాలంకి కామా అనేది ఇవ్వకూడదు సో నెక్స్ట్ కాలమ్ నేమ్ అనేది ప్రొడక్షన్ కంపెనీస్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీస్ సో ఇది కూడా స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్స్ కాబట్టి వేర్ కార్ టు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వేస్తే సరిపోతుంది అండ్ ఇది లాస్ట్ కాలమ్ అంటే ఈ టేబుల్లో ఓన్లీ టూ కాలమ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి టూ ఫీల్డ్స్ ఓకే సో లాస్ట్ది కాబట్టి ఇక్కడ కామా అనేది రిమూవ్ చేయాలి అండ్ ఫైనల్లీ క్లోజ్ ద బ్రాకెట్ అండ్ సెమీ కాలన్ ఓకే ఇది టేబుల్ సింటాక్స్ 
create table table name open brackets column name and then your data type comma column name then your data type because it is last column of this table kabatti manam comma ivvatledu so close the brackets and semicolon okay run chaddam run it so ikkada table film underscore production created so table anedi create ayindi check cheddama ela check cheyalante select star from table name film underscore production so table name ivvali semicolon run statement ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తుంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేయగానే ఇది రన్ అవుతుంది సో ఇది టేబుల్ స్ట్రక్చర్ ఓకేనా ఈ టూ కాలమ్స్ వచ్చాయి కదా ప్రొడక్షన్ నేమ్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ ఓన్లీ కాలమ్ మాత్రమే వచ్చాయి సో డేటా అనేది అంటే రోస్ అనేవి మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలి రైట్ సో ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఈ స్టార్ అంటే ఏమిటి అనేది స్టార్ అంటే ఈ యొక్క టేబుల్లో ఉన్న కాలమ్స్ ఆల్ కాలమ్స్ అన్ని కాలమ్స్ ఈ స్టార్లో వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ టూ కాలమ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఇన్ కేస్ ఒక టేబుల్లో ఒక ట్వంటీ కాలమ్స్ ఉంటాయి మనం ట్వంటీ కాలమ్స్ నేమ్స్ అనేవి ఇక్కడ రాయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ స్టార్ ఇస్తే సరిపోతుంది ప్రతి కాలమ్ యొక్క డీటెయిల్ అనేది డేటా అనేది మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ నేమ్ అనేది కాలమ్ నేమ్ కదా కాలమ్ నేమ్ సో ఈ కాలమ్ నేమ్ మాత్రమే మనం ఇస్తే ఇక్కడ ఆ కాలమ్ మాత్రమే ఆ ప్రొడక్షన్ నేమ్ అనే కాలమ్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది సో చూసారు కదా ప్రొడక్షన్ నేమ్ అనేది ఓన్లీ ఆ కాలమ్ మాత్రమే వచ్చింది అండ్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీస్ కూడా మీరు చూడాలనుకుంటే ఇక్కడ ఇస్తే సో ఇక్కడ ఇలా ఇస్తే సరిపోతుంది ఓకే ఏం లేదు ఈ టూ కాలమ్స్కి మధ్యన జస్ట్ కామా అనేది వచ్చింది సో ఇలా ప్రతి కాలం నేమ్ మెన్షన్ చేయటం కష్టం అవుతుంది అన్న టైంలో మనం జస్ట్ స్టార్ అనేది ఇస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో ఇది ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఇది సింటాక్స్ ఆ టేబుల్లో ఉన్న డేటాని ఆ స్ట్రక్చర్ని చూడాలంటే ఇది సింటాక్స్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ నెక్స్ట్ సో ఒక డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ మీకు ఇంకొక కమాండ్ అనేది ఉంది ఒక టేబుల్లో రోజుని ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే మనం యూజ్ చేయాల్సిన కమాండ్ ఇన్సర్ట్ దాని యొక్క సింటాక్స్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ టేబుల్ నేమ్ అనేది ఫిలిం అండర్ స్కోర్ ప్రొడక్షన్ ఈ ఫిలిం అండర్ స్కోర్ ప్రొడక్షన్ అనే టేబుల్లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి టూ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ ప్రొడక్షన్ నేమ్ కామా సెకండ్ వన్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ క్లోజ్ ద బ్రాకెట్ వీటిల్లోకి మనం వాల్యూస్ అనేవి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాల్యూస్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఫస్ట్ది ఏంటి ప్రొడక్షన్ నేమ్ సో ప్రొడక్షన్ నేమ్లో ఫస్ట్ రో అనేది సోబు ఎర్లగడ్డ సో ఈ నేమ్ అనేది ఫస్ట్ కాలంలో ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇది నేమ్ సో నేమ్ అనేది ఎప్పుడు స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్లో ఉంటుంది స్ట్రింగ్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా సరే ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే సింగిల్ కోడ్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేయాలి సో నేమ్ అండ్ సింగిల్ కోడ్స్ ఓకే సోబు ఎర్లగడ్డ సో సింగిల్ కోడ్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేసాం సో ఇంకొక కాలంలోకి డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలి కాబట్టి కమా సో నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ యొక్క ప్రొడక్షన్ కంపెనీ ఏమిటి ఆర్క మీడియా వర్క్స్ ఇది కూడా స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ కాబట్టి సింగిల్ కోడ్స్ సింగిల్ కోడ్స్ సో ఇప్పుడు మనం కామ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే 
ఈ సెకండ్ కాలంతో ఎండ్ అయిపోతుంది కాబట్టి సో క్లోజ్ ద బ్రాకెట్ గివ్ సెమీ కాలన్ రన్ ద స్టేట్మెంట్ సో రో అనేది ఇన్సెట్ అయింది కదా సో మీకు అర్థమైంది కదా టేబుల్లోకి డేటా ఎలా ఇన్సెట్ చేయాలో ఇదే సింటెక్స్ ఇన్సెట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ ఆ టేబుల్లో ఉన్న కాలమ్ నేమ్స్ అండ్ వాల్యూస్ ఏమిట వాల్యూస్ సోబు ఎర్లగడ్డ ఆర్కా మీడియా వర్క్స్ ఓకే సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏమిటంటే సో ఇది ఇన్సెట్ కమాండ్ ఇన్సెట్ కమాండ్ ఎప్పుడు వచ్చినా సరే ఈ డిఎంఎల్ డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్లో ఏ కమాండ్ మనం యూజ్ చేసినా మనం ఖచ్చితంగా కమిట్ ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయాలి ఓకే కమిట్ అనే కమాండ్ ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయాలి అప్పుడే మనం ఇన్సెట్ చేసిన అప్డేట్ చేసిన డిలీట్ చేసిన డేటా అనేది ఇది సేవ్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా సో ఖచ్చితంగా మనం కమిట్ ఇవ్వాలి ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ డేటా అనేది టేబుల్లో ఇన్సెట్ అయిందా లేదా అనేది చెక్ చేయాలంటే దాని యొక్క సింటెక్స్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ సో ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఇది సెలెక్ట్ చేయాలి లేదనుకుంటే జస్ట్ ఈ సెమీ కాలన్ మీద అలా ఉంచి ఇక్కడ రన్ స్టేట్మెంట్ అని ఇచ్చిన ఇది రన్ అవుతుంది లేదనుకుంటే కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ ప్లస్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే ఇది స్టేట్మెంట్ రన్ అవుతుంది చూడండి కంట్రోల్ ప్లస్ ఎంటర్ సో వచ్చింది కదా ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది రన్ అయింది ఓకే సో ఇంకా మనకి ఈ డేటా అంతా ఇన్సెట్ చేయాలి సో ఇలా ప్రతిసారి రాయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ వీటిని కాపీ చేసుకుని అండ్ పేస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో ఇక్కడ వరకు కామన్ అండ్ ఈ నేమ్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి ఓకే సో నెక్స్ట్ రికార్డ్ అల్లు అరవింద్ గీత ఆర్ట్స్ అగైన్ కాపీ పేస్టెడ్ సో ఇప్పటి వరకు మనం ఎన్ని రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేసాం వన్ అండ్ టూ ఇది థర్డ్ది ఇంకా క్రియేట్ చేయలేదు సో టోటల్గా మనకి ఎన్ని రికార్డ్స్ అనేవి ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సో ఫిఫ్టీన్లో త్రీ అనేది మనం చేసాం కాబట్టి ట్వెల్వ్ టైమ్స్ అనేవి మనం చేస్తే మనం పేస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ డి రామానాయుడు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ సో ఇలా మొత్తం డేటాని నేను ఇక్కడ ఈ సింటాక్స్లో డేటా అనేది నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను సో దీనిని ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తున్నాను ఓకే మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒకసారిగా రన్ చేయచ్చు ఓకే సో రో ఇన్సెట్టెడ్ రో ఇన్సెట్టెడ్ రో ఇన్సెట్టెడ్ సో రోస్ అనేవి ఇన్సెట్ అయినాయి ఫైనల్గా కమిట్ అనేది ఇవ్వాలి కమిట్ కంప్లీటెడ్ ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో డేటాని చెక్ చేయాలనుకుంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి మనం క్రియేట్ చేయాలనుకున్న టూ కాలమ్స్ని అండ్ దాంట్లోకి ఇన్సెట్ చేయాల్సిన రోస్ని మనం ఇప్పుడు ఇన్సెట్ చేసాం సో ఇది కంప్లీట్గా ఈ టేబుల్లో ఉన్న డేటా ఓకే సో వీటిని కాలమ్స్ అని అంటాం లేదంటే ఫీల్డ్స్ అని పిలవచ్చు సో వీటిని రోస్ అని మనం పిలుస్తాం 
ఓకే సో ఈ వరాకిల్లో సో మెనీ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ మీరు నేర్చుకోవాలి మీ స్కిల్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే అండ్ ఇన్ఫర్మేటికాలో ప్రతి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి ఒక మ్యాపింగ్ ఇచ్చి అండ్ వాటిల్లో లాజిక్ అనేది అప్లై చేసి ఎలా చేయాలి అండ్ మ్యాపింగ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ కంటెంట్ అనేది మనకంటూ ఒక యాప్ ఉంది దాని పేరే జీపీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇది ప్లే స్టోర్లో అవైలబుల్లో ఉంది అండ్ మీరు వెబ్సైట్లో చూడాలనుకుంటే జీపీ ఇన్స్టిట్యూట్ డాట్ ఇన్ అని మీరు సెర్చ్ చేయగానే మీకు ఓపెన్ అవుతుంది సో డెమో క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి మీరు తప్పకుండా చూడండి మీకు కోర్సు గురించి ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా లేదంటే హెల్ప్ కావాలన్నా మీరు నాకు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ డబల్ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ జీరో ఫైవ్కి వాట్సాప్ చేస్తే నేను వెంటనే రెస్పాండ్ అవుతాను అండ్ కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే మీకు కోర్సు కంప్లీట్ సర్టిఫికేట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను అండ్ రెజ్యూమ్ నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఒక త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్స్కి ఎంత నాలెడ్జ్ అయితే ఉంటుందో నా కోర్సులో అంత నాలెడ్జ్ ఉంది సో డోంట్ మిస్ ఇట్ నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం కలుద్దాం